Hello guys, welcome to What the Tech. So, in the video, we will talk about cable management and PC. We will talk about the cable management and PC. We will talk about the preparation of the video. We will talk about the graphic card. We will talk about the system. We will talk about the graphic card. We will talk about the video. We will talk about the video. Ini ke sistem dan nalar cahaya itu terang borai itu juga tak pernah. Ada ini ke pinjol ikan dia. Karena, pernah ah time ni. Nampak ada arus musim pun ada orang yang nampak ada atlet time limit tu esok. Ada orang ada time space ni. Nalal mother board, second best CPU, and graphic card ah time ni ada ni jilim underrated ada ni jilim underrated ada ni. Up to the mark ada ni ada ni graphic card ada ni orang ni terus. But ada orang yang kau lupa kan? Karena ई ग्राफिक कार्ड जान मेडिया नेट मार्केट में बोए पाल कर बड़ा वाला कार्ड कर ग्राफिक कार्ड में वाला जो सानी वाले कार्ड ही नहीं है अब अगर ये पुरे वाला तो जान मेडिया ने कार्ड लो कोरण जो मॉडल ग्राफिक कार्ड सान कार्ड ले मौत्ता नहीं देती है जान एक अंदर मासम रिसर्च चाहिए तो एक ग्राफिक कार्ड ऐं 1650 GTX 1650 RX 570 ini nak kau ceri bottle nak kau dah, ada beri 8% bottle nak kau dah, ada beri banyak permasalahan lagi ni. Nampol kau tu kan apa isi kita dah. Apa yang saya nak settle ni ada, ini ada grafik card. Ada NVIDIA GTX 1060 6GB so, I don't have a bottleneck, I don't have a bottleneck, I don't have a bottleneck. I don't know what the specifications are. Let's see. 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 1280 kuda kos itu. Enam pada grafik card lama dah ada tu, about 700 dek lah. Pada pina, ini na, mana na RAM na orang, ada B RAM na orang, ada DDR5 X na orang, ada DDR6 memory na, just itu ada lah ini. Nipam normal standard na orang, DDR6 ada. Ini na base clock na orang, itu 1531 megahertz ana. Ini na, ini tu all clock tu beri ni ana. Ini na base clock itu beri ni tu. 1750 something kan. Alam overclockable itu nolong untuk ni. Alah overclock dia itu untuk ni. Ini tu cuma tu megahertz. Ini dia original reference variant ni. Variant ni kat dalam. Ini tu cuma tu megahertz kurang. Alah kurang performance itu. Alah apa dia? Ini ni variant tu 6 Gbps memory clock kan. Alah itu. Ini tu. Alah kita mada podo itu data transfer ini speed nol itu 6 Gbps kan. Plus ini tu mana Display port orang tu, orang itu DVI port orang tu, orang HDMI port orang tu, orang display port orang tu. Display port 1.4 version orang tu. Ini nari display port orang tu orang itu main ada pun, kita semua use ini HDMI port orang. Macam orang yang kita semua grafik card use ini orang yang HDMI port orang use itu, orang yang perlu media port orang use ini orang orang lagi. Orang orang komputer ni perlu patuh kalau orang ini perlu kau orang ini kita tahu. Ini ada TDP, ada itu. Thermal design power mana orang. Ada yang itu TDP mana orang ini terakhir dia ni. Ini maximum temperature output. Alah ni temperature usage. Maximum output lah. Ini temperature ni ada. Orang ini dahana 125 watt lah. Anak parah ini. Anu orang ini boleh. Nampak ada PSU. Ada yang power supply ini. Mesti dia tuan jadi watt power. Ini ni macam mana? Anak lah artam. Paksa. Mesti dia tuan jadi watt power. Alah okey je ini dah. Tarik ke dia. Ini dia ada terlalu ada 450 watt. Power supply ane, anda CPU processor about 80 watts ane. Itu 125 orang yang itu, semua anda computer use ini, semua komponen semua orang use ini dah lalu 370, 350 ane itu orang orang ni, anda power supply macam dah usil lah, same, perlu korang pun juga macam dah usil lah. Apa, anda kalau ada bahagian grafik card upgrade ini, anda ada lagi ada part upgrade ini, anda orang dah ini, anda kalau PC part picker ni orang ni ada website ni, pcpartpicker.com ni orang ni ada website ni. आप ऐसे ही कर दोगे। देखो लग ग्राफिक कार्ड प्रोसेसर वाले तो लग एक कंपैरिसन नोकना होता है कि जीपीयू बेंचमार्क में और ये रे साइट अंडर। अलग ही नम्रा ग्राफिक कार्ड हूँ, नम्रा प्रोसेसर ऐसा आना ना लग चेस्ट गूगल ही था, नमक करने वाला एंड बोर्डर वाला भी परफॉर्मेंस रेटिंग है 
അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അൺബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനൊന്നും ഇല്ല ഞാനിത് ഒരാഴ്ചയായി എനിക്ക് ഈ സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒന്ന് ലൈറ്റ് ശരിയല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനിത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നം വന്നു അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇത് കുളവായി ഒരു വീഡിയോ എടുത്തത് ശരിയായില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സീലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും ഇത് കണ്ടു സീലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അൺബോക്സിങ് എന്ന് പറയാനില്ല പക്ഷേ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാനാണ് അൺബോക്സിങ് ഞാൻ ഒരു കൈ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് ഏതാണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇത് അപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ഇങ്ങനൊരു കുഷ്യനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പാർട്സ് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കിടന്ന് ഇത് ആടാതിരിക്കാനും ഗ്രാഫിക് കാർഡിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസർ മാനുവലാണ് ഡ്രൈവർ എന്ത് ഏതാണ് വേണ്ടത് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ബോക്സ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു അകത്ത് ട്രാഫിക് കാർഡ് കിടന്ന് കുലുങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എം ടി ബോക്സാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് അൺവെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഇതാണ് പി സി എ എക്സ്പ്രസ് സ്ലോട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന അതിൻ്റെ പി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി കൂളിങ്ങിനായിട്ടുള്ള ഫാൻസാണ് ഈ കാണുന്ന ഇതാണ് ഒരു ഗ്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് മദർ ബോർഡായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാർട്ടാണിത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ആ ചിപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ ഹീറ്റ് സിങ്കും ഇതിനെ ഹീറ്റ് സിങ്ങ് എന്ന് പറയും ആ ഗ്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ങ് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രാഫിക് കാർഡിൽ വരുന്ന ചൂട് ഇതിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന തെർമൽ പാഡ് വഴി ഈ കോപ്പർ ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആകും അത് ഈ ഫാൻസ് എയർ സർക്കുലേഷനിൽ തണുപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഓവർ ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാര്യം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ട്രേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്ലോട്ടിൽ ഇരുന്നതാണ് ഞാനത് ഊരി മാറ്റി കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഞാൻ താഴത്തെ സ്ലോട്ടിലേക്കാക്കി ഇവിടെ മാറ്റിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഫാനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അകത്തേക്ക് എയർ സർക്കുലേഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റിയതാണ് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് വെക്കുമ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ അകത്ത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകും ഗ്രാഫിക് കാർഡിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് വരും അപ്പോൾ കൂടുതൽ എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഈ സാധനമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് ഇപ്പം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം കാരണം ഒരു വീഡിയോ റെൻഡർ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഒരുപാട് വീഡിയോ ക്ലിപ്പും ഇതും ഒക്കെ ഇട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ശീലം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഒരുപാട് എൻ്റെ വീഡിയോ എഡിറ്റർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലാഷ് ആയിക്കൊണ്ടേരിക്കും അങ്ങനെ വീഡിയോ എഡിറ്റർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലാഷ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ആക്കേണ്ടി വരും അതായത് ചിലപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ആക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വരേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം സേവ് ആവത്തില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആദ്യം തൊട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു പി സി അപ്ഗ്രേഡിൽ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ആദ്യം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ
വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിന് അപ്പോഴും ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തില്ല വീഡിയോ ഫയൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഫയൽസ് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മിക്കവാറും ക്രാഷ് ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫയൽസിലെ എഫക്ട്സോ അതിൽ കുറച്ച് ടൈറ്റിൽസോ സബ് ടൈറ്റിൽസോ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഇത് വരുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിനെ ഓവർലേ ചെയ്യാൻ നേരത്തായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രശ്നം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ആയിരിക്കും പ്രശ്നം എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് വന്നത് ഈ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് മാറി ഒരു പ്രാവശ്യം റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് കാരണം ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് കാരണം ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് ടൈം ലേറ്റ് ആയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അന്ന് എടുത്തപ്പം ഞാനൊന്ന് കേബിൾ മാനേജ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കേബിളൊക്കെ എവിടെയാണ് ഏതാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഇവിടെ വെക്കാൻ നേരത്ത് ഇതകത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സാറ്റ കേബിളാണ് എൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന കേബിളാണ് നമുക്ക് ആ കേബിൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ സ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതാണ് അതിന് കൂടുതൽ സ്പീഡ് കിട്ടുന്ന സ്ലോട്ട് എങ്കിലും ഞാൻ വേറെ സ്ലോട്ടിലേക്ക് അത് മാറ്റുവാണ് കാരണം നല്ല ഗ്രാഫിക് കാർഡിന് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടത്തില്ല ഗ്രാഫിക് കാർഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാടായിരുന്നു അപ്പം ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ചിലരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഗ്രാഫിക് കാർഡൊന്നും നിങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റരുത് നിങ്ങൾ മാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യരുത് ഗ്രാഫിക് കാർഡൊക്കെ തൊട്ട് അത് നശിച്ച് പോകും കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർ മാത്രമേ ചെയ്യാവുന്നു അങ്ങനെയല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് മാറ്റുന്നത് കാണിക്കുക എന്ന് തന്നെ വെച്ചത് കറക്റ്റ് ഓക്കെ വൺ മോർ തിങ് ഇത് അപ്പം ഇതാണ് പി സി ഐ എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്ലോട്ട് ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ ഗ്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വർഷം പത്തായാലും മദർ ബോർഡ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സും ഇവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ മുന്നേ ഉള്ള ഒരു മദർ ബോർഡിൽ ഗ്രാഫിക് കാർഡിന് ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ പോലും കറക്റ്റായിട്ട് സ്ലോട്ടാകും അതായത് അത്രയ്ക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൂഫായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ലോട്ടിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക പ്ലേസ് ചെയ്യുക അകത്തോട്ടൊരു ചെറിയ പ്രസ് കൊടുക്കുക ഈ പാനലിൻ്റെ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ലൈൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് സെറ്റായി നിർത്തും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് ഊരിയ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഊരിയ സ്ക്രൂ അതേപോലെ ആ ഒരു സ്ലോട്ടിൽ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് കിടന്ന് ആടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത ആ ഒരു സ്ക്രൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രാഫിക് കാർഡിന് ഇനി ഒരു സ്വേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട്ടം കാണത്തില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് പി സി ഐ ഇ കണക്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റ് ആയോ എന്ന് നോക്കുന്നു ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ലോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് പി സി ഐ ജയിച്ചു ഫിനിഷ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് സിമ്പിളാണ് ഒരാളുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിക് കാർഡ് വരും സി പി യു എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം സി പി യു ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ അപ്ഗ്രേഡ് ആണ് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് പഴയ ഗ്രാഫിക് കാർഡിൽ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒരു ഗെയിം ഉണ്ട് അതായത് ജി ടി എ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിമിൽ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഞാൻ നടത്തിയായിരുന്നു കാരണം ജി ടി എ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് കുറച്ച് ഡിമാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ പഴയ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജി ടി എ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ താഴെ ഈ ഫ്രെയിം റേറ്റ് കിടന്ന് ഓടുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് ടെൻ എഫ് പി എസ് നയൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇതേ സമയം ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഞാൻ ഈ ടെൻ സിക്സ്റ്റി വെച്ച് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എഫ് പി എസ് റേറ്റിംഗ് ആണ് ഈ എഫ് പി എസ് റേറ്റിംഗ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ടെൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ജി
മെയിൻ പ്രശ്നം അതല്ല അതിൽ ഒരുപാട് ഓവർലേ ഞാൻ കൊടുത്ത് നോക്കി ഓവർലേ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് സിസ്റ്റം ക്രാഷ് ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗ്രാഫിക് കാർഡിൽ സ്മൂത്തായിട്ട് എനിക്ക് ഓവർലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എഡിറ്റിങ് കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്തായി ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു മിനിമം ഒരു ആവറേജ് ഒരു ഗെയിമിങ് ഇതായി എനിക്ക് ഗെയിം സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ചാനൽ ആ ചാനൽ ലിങ്ക് താഴെ ഇടയ്ക്കിടെ ഗെയിം ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിമിങ്ങിലോ ഇതിലോ ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇരുന്ന് കാണാം അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഈ ചാനലിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കണ്ടൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ് ഐ സെഡ് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം കുറേ ടെക് ന്യൂസും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ്സ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു വീക്ക്ലി ടെക് ന്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്ലി ടെക് ന്യൂസോ അതിൽ ആ ഒരു മന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീക്കിൽ നടന്ന ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടെക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ടെക്സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക വിനോദ പ്രോട്ടീൻ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ